నమస్తే అండి ఈరోజు నేను మా బాపాయ్ తోటకు వచ్చానండి బాపాకాయలు చూడండి ఇంకా ఈ పండలు అవన్నీ పండినవి ఇదో అండి చెట్టు నిండా చూడండి అన్ని బొప్పాకాయలు అందరూ వెళ్ళకండి ఉండండి ఎందుకండి మా ఫ్యామిలీ అందరూ వచ్చాం మా అన్నయ్యి మా అక్క మా అక్క వాళ్ళ బాబులు అందరం ఫ్యామిలీ అందరం వచ్చేస్తాం చూడండి అందరు మా తోట చూడండి ఇది కంద మీకు కంద దుంప కూడా పైకి వచ్చి నేను చూపిస్తాను ముందు ఇది చూడండి ఇది చూడరా ఒకసారి ఇదివ్వండి మన బొప్పాకాయలు చూడండి ఎంత మంచి కలర్లో ఎలా పండినాయో మేమైతే కొన్ని కాయలు తెంపేసుకున్నాము ఇదివ్వండి కోస్తున్నాయి ఇదండి కంద ఆల్రెడీ కొన్ని చోట పైకి వచ్చేసింది దుంప చూపిస్తాను జాను ఇది రా ఇదేంటది చెప్పమ్మా ఇది మనకి ఇది కంద దుంప రెడీ అయిపోయిందండి పచ్చిగా ఇంకేమి ఇంకా బాగా పెద్ద సైజ్ అవుతుంది మీకు చూపించటం కోసం అని నేను తీసేసాను కంద మీకు కంద చెట్టు కూడా ఐడియా ఉన్నది కదా అయితే చెట్టు అంత ఎండిపోయినాకైతే చాలా పెద్ద దుంపలు ఉంటాయండి కింద ఈ కరోనా వల్ల అయితే పంటకు అయితే మాకు అంత పంట అయితే లాస్ అయినండి సంవత్సరం అన్ని బొప్పకాయలు చూడండి అన్ని పండిపోయి ఇట్లా రాలిపోయి చూడండి ఇంతంత ఇట్లా పండిపోయి అంత కింద పడిపోతున్నాయి అండి దాన్ని కదిలించానంటే పడిపోతుంది రేట్ లేదు కానీ ఇవి చూస్తే మాటికి పొలం మనం పంట వేయి మా పొలం చూస్తే రైతు అనేవాడికి కడుపు నిండిద్ది కానండి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అయితే పొలం చూస్తే ఏడుపు వస్తుందండి ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ సరిలేకపోవటం వల్ల కాయలన్నీ పండి ఇట్లా పడిపోతున్నాయండి కింద ఇంకేం చెప్పండి ఇంకా అటు పక్క కాయలన్నీ పండిపోతున్నాయండి కానీ బొప్పకాయకి ట్రాన్స్పోర్ట్ లేకపోవటం వల్ల అన్నీ అట్లా వేస్ట్గా పడిపోయి పాడైపోయినాయి రైతు అనేవాడు ఎంత కష్టపడినా ఫలితం అనేది మటుకు దక్కటం లేదు నాకైతే ఈ తోటలు అన్న పొలాలు అన్న చాలా ఇష్టం అండి కాకపోతే ఏంటంటే ఇలాంటిది ఒకటి జరిగినప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ పొలం వేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండదు నేను కూర్చొని కూడా కోసుకునేటట్టుగా ఉన్నాయి కాయలు ఈ తోట మీకు చూపిద్దామని నేను ఈరోజు పొలానికి వచ్చాను మూడు ఎకరాలు వేసామండి చూడండి అంత మీరు ఎంత బాగున్నాయో ఈ కాయలు అయితే నాకు ఎన్ని ఎంత తింటామండి ఒక్కొక్క చెట్టుకి పాతికి ముప్పై కాయలు ఉన్నాయి ఈ కాయలన్నీ మనం తినలేం కదా అసలు అటు చూపించాం అంతా ఈ వీడియో బాగా ఇంకా బాగా వచ్చిందా ఇక్కడ హై చెట్టు వచ్చినాయా అప్పుడు ఇంకేమైనా బాగా కింద కింద ఉన్నాయి ఎక్కడన్నా ఆ చెట్టు చెట్టు చూడండి ఎన్ని కాయలు పండినాయో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు కాయలు పండినాయండి ఒక్క చెట్టుకి ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయో చూడండి పైకి పంట ఎంత బాగా పండినా ఉపయోగం లేకుండా అయింది పిల్లలను కూడా తీసుకొని నేను బొప్పాయి తోటకు వచ్చానండి పిల్లలు చూడండి ఎట్లా ఆడి ఎట్లా చెమటలు కక్కుతూ ఉన్నారు సరదాగా కాసేపు ఎప్పుడు ఇంట్లోనే ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి బోర్గా అనిపిస్తుందని ఈరోజు మేము బొప్పాయి తోటకు వచ్చామండి చూస్తారు కదా ఇంకా చూపిస్తాను ఇంకా తోట చాలా ఉన్నది మూడు ఎకరాలు వేసాము ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్దాం పదండి ఎట్ట వెళ్దాం ఎట్టించాం ఇవి మనకి బొప్పాకాయలు ఎన్ని వేస్ట్గా పడిపోయినాయో అవి ఏమి మనకి యూజ్ అవ్వండి అలా వదిలేయటం నేను ఏదైనా చెట్టు నుంచి కోసిన కాయ మట్టుకే ట్రాన్స్పోర్ట్లో వెళ్ళిపోతుంది కింద పడిన అయితే వదిలేస్తారు పొలంలో కింద కింద దుంప దించుకుంటున్నానండి 
దీన్ని ఇట్లా రెండు భాగాలు చేసి పెట్టేసుకుంటే వస్తుందంట మనం ఒక పెరటి తోటలో పెట్టుకుందాం ఈరోజు మీకు మన్నాయిని పరిచయం చేస్తున్నానండి మన్నాయి ఇది వ్యవసాయం చేస్తారు చెప్తాను మీకు అన్ని చెప్తారు చూడండి అన్నయ్య అన్నయ్య మీరు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు ముప్పై సంవత్సరాలు ఈ వ్యవసాయంలో మీకు లాభమా ఉందా ఎలా పోతాడో లాభం వస్తుంది పోతాడో నష్టం వస్తుంది మీరు ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం బొప్పాయి తోట వేసారు కదా ఎలా ఉన్నది ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉందా కృష్ణ వార్తలు పడుతున్న వల్ల బొప్పాయి తోట వేసాము బొప్పాయి తోటకు మంచి ఆదాయం వస్తుంది అనుకున్నాము కానీ కరోనా ఎఫెక్ట్ అసలు పెట్టుబడులు వచ్చే పొజిషన్ లేకుండా ఉంది రైతు అయితే ఈ సంవత్సరం కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల కనీసం పెట్టుబడి కూడా వచ్చేలా లేదండి మీరు చూపించాను కదా మీకు ఈ తోట అన్ని బొప్పకాయలు కింద అయితే రాలిపోయి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఈ పంట మీరు కింద కంద వేస్తారు కదా కంద నేడు సంవత్సరం తవల తవక మళ్ళా మొలకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ పంట అయినా మనకి యూజ్ అవుతుందా పెద్ద యూజ్ అవ్వదు ఏదు ఇది ఇప్పుడు ఊనే తవ్వేసుకోవటమేనాదు సెకండ్ పంట అంటే ఇది అంతకు ముందు వేసిన కందేనా అంటండి దీని వల్ల అయితే మనకేం యూజ్ లేదంటున్నారు ఈ సంవత్సరం కనీసం మీరు ఇప్పుడు ఇన్ని లక్షలు పెట్టి ఉంటారు ఈ మూడు ఎకరాలకి మూడు ఎకరాలకి నాలుగు లక్షలు దాకా పెట్టాం కనీసం ఒక కోత నాకోసారా ఒక లక్ష నలభై వేలు వచ్చినాయి ఇక ఏమవుతాయో అర్థం కాకుండా ఉంది కోసేవాళ్ళు లేరు కాయ కాయ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేకపోవటం వల్ల రైతు అయితే ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అండి వెయ్యి ముందు మీరు ఏం వేసేవాళ్ళు పసుపు పసుపు కంద వేస్తాము పచ్చడి చేసేవాళ్ళం అది పులి వెందుల సరుకు వచ్చినాక మేము మానేసాము పసుపు మీకు బాగా లాభంగానే ఉంది పసుపు కూడా మార్కెటింగ్ లేదు గిట్టుబాటు అవతల ఇక్కడ మీకు యాడ్ లేదండి ముందు దుగ్గిరాల యాడ్ ఉంది దుగ్గిరాల దాకా వెళ్ళాల్సింది దుగ్గిరాల వెళ్ళాలి ఆ యాడ్ లో కూడా అనుకున్న రేట్లు రాట్ల కూలీల ఖర్చు పెరిగిపోయింది బాగా పెరిగింది కంద కూడా నాలుగు వేలు ఉండే రేటు రెండు వేలకు వచ్చేసింది రెండు వేలు కూలీల రేట్ ఎంత ఉంటుంది మనిషికి వచ్చి కూలీ రేటు రెండు వందల రూపాయలు ఉంది ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి ఐదు వందల దాకా ఉంది అయినా పనితనం పోయింది శాతం పోయింది కూలీ ఖర్చు ఎక్కువ అయిపోతుంది ఏం చేయాలో చలవని పోజేసిన రైతు రైతు అయితే ఈ రోజుల్లో బ్రతకడం కష్టంగా ఉందండి నాలుగు లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే కనీసం లక్ష నలభై వేలు వచ్చింది నెక్స్ట్ వచ్చిద్దో రాదో కూడా తెలియని పరిస్థితిలో ఉంది ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల ఈ లాక్ వరదలు రావటం వల్ల ఏమో పసుపు పసుపు అరటి రెండు పోయినాయి అంటండి రైతుకు గిట్టుబాటు ధరలు రావట్లేదు లేబర్ ఛార్జీ పెరిగిపోయింది రైతు బాగుంటే రాష్ట్రం బాగుంటుంది రాష్ట్రం బాగుంటే దేశం బాగుంటుంది దేశం బాగుంటే మనం అందరం హ్యాపీగా ఉంటాం చూడండి ఇప్పుడు అందరం మనం పొలం వచ్చి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాం